ஸோ அலோகோ பாய் எங்கள் சேனல் இல்லை இல்லை நம்ம சேனல் இப்போ தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்காக எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் பைக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த பைக்கு தான் கண்டிப்பாக நான் வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க பைக்ஸும் இருக்கும் ஸோ அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க பைக்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை இந்த வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் வெல்கம் டு டிஜிட்டல் பிஸ்டன் இருங்க இன்னும் மிஸ் ஆகுதுல்ல யா வெல்கம் டு டிஜிட்டல் பிஸ்டன் நம்ம லிஸ்ட் எப்படி இருக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த ஆர்டர்லையும் கிடையாது ஒரு டாப் ஃபைவ் டாப் ஒன் அது மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ இது ஒரு ரேண்டமாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வைக்கல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹீரோவோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர் தான் ஸோ இந்த பைக்கெலாம் யாருங்க வெயிட் பண்ணுறான்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் இட்டாலி அந்த இஏசிஎம்ஐ ஈவெண்ட்டில் வந்து ஹீரோ அவங்களோட கான்செப்ட் வைக்கலான ஹீரோ எக்ஸ் ஒன் ஆர் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பைக் வந்து ஹீரோ கிட்ட வந்து யாருமே அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஸோ நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் சிசி பைக் அது பட் அது இந்தியாவுக்கு வருமானு தெரியல பட் அந்த பைக்கை டிரைவ் பண்ணி சேம் டிசைனில் இந்தியாவுக்கு வந்து ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆரை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த பைக்கோட டிசைன் அண்ட் பவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தான் இந்த பைக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படின்னா இந்த பைக்கில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஹீரோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிசி கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ பவர் சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் டூ பிஎஸ் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஃபோர்டின் நூட்டர் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஹீரோ கிட்ட வந்து வர ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி இன்ஜினுக்கு இது ரெஞ்சு கொஞ்சம் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள இன்ஜின்னே சொல்லலாம் இது ஒரு டூ வெல்வ் இன்ஜின் தான் அண்ட் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் பட் இதில் வந்து எந்த கூலிங் சிஸ்டமும் கொடுக்கல பட் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிஸ்டிங்டாக இருக்குது இந்த பைக்கு வந்து ஒரு அக்ரெசிவான லுக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனாலே வந்து இந்த பைக்குக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்த பைக் வந்து ஓண்டா கிட்ட இருந்து தான் ஸோ ஓண்டா ரீசன் டைம்ஸ் அதிகமான விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க சைட்ல இருந்து ஃபேமஸான வெஹிக்கல் எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க ஆர்நாட்டுக்கு என்ன ஆச்சு இதில் அது பேசிக் சாப்பிட்டு கொடுக்கறத பற்றி அவங்க எதுவும் சொல்லவே இல்லை மேபி லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து அவங்க கிட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் ஆன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த பைக் வச்சு கண்டிப்பாக அவங்களால டாமினேட் பண்ண முடியாது அந்த செக்ஷனில் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஓண்டா வந்து நியூ பைக்ஸ் லான்ச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இப்போ ரூமர்ஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓண்டா வந்து அவங்களோட சிபி ஒன் நைன்டி ஆர் லான்ச் பண்ணதான் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் மக்கள் இடையில வந்து கிரேட் ஆகிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏன் இந்த பைக் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் கிரேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் கொடுக்குற பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இது ஒன் இது வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் சிசி இன்ஜின் இதோட பவர் ப்ரொடியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிஎஸ் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுவே டார்க் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ நியூட்டோ மீட்டர் ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்க வண்டிக்கு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு லிக்விட் கூலாச்சு கொடுக்கணும் கொடுத்தா இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் பட் ரூமர்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ஏர் கூலோட தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு டவுன் சைடு தான் இருந்தாலும் இந்த பைக்கோட டிசைன் அண்டு குவாலிட்டி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டிங்டாக கொஞ்சம் ஓண்டா கிட்டே வந்து வரதாலும் தெரியும் கொஞ்சம் நல்ல ரிலேபிளான குவாலிட்டி தான் ஸோ அதுக்காண்டியே இந்த பைக்குக்கு வந்து நிறைய நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற பைக் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான பைக் இப்போ யமகான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஆர் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ் கேக்கு ஒரு காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்கும் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓண்டாவோட சிபி ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் இருந்துச்சு பட் அதை இப்போ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து யமகாவோட ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து தனிக்காட்டு ராஜா மாதிரி தனியாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு காம்படிஷனே இல்லை ஸோ இதை முறியடிக்கிறதுக்காக அப்படியிலான ஒரு பிராண்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் அதுவும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் அது அது அந்த ஸ்கூட்டர்ஸே வந்து ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி கிட்ட டச் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பிராண்ட் ஆன அப்ரியல் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்களோட ஆர் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியை லான்ச் பண்ணுறதா இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க யமகாவுக்கு வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் எப்படியோ ஆர் ஒன் டிரைவ் பண்ணி ஆர் ஒன் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி அப்ரியலியாவோட ஹையர் அண்
ஸோ அடுத்த பைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் கிட்ட இருந்தால் ஸோ டிவிஎஸ் வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸில் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஷோகேஸ் பண்ணுற கான்சர்ட் வெஹிக்கல்ஸ் எப்படியாச்சும் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அக்குலான ஒரு வண்டியும் நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும்போது அப்பாச்சி திட்டம் நார் ஆறாக நம்மளுக்கு வந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து டிவிஎஸ் ஜப்லின்னு ஒரு பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பைக்கோட லுக்ஸ் தான் இப்போ பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு இந்த பைக்கோட லுக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டுக்காட்டியோட டியாவல் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரூசர் டைப் பைக்கு இந்த பைக்கோட லுக்ஸை பார்த்தோடனே இந்த பைக்குக்கு மாபெரும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரைஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது பட் இந்த பைக்குக்கான எந்த அப்டேட்ஸும் இன்னும் வரல ரூமர்ஸும் எதுவும் வரல ஸோ டிவிஎஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பைக்குக்கு வந்து ஒரு டூ டுவெண்ட்டி சிசி இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க அது கூட வந்து ஆயில் கூல்டு வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த இன்ஜின் எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸாக எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இந்த பைக் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் தெரிய வரும் ஸோ இந்த பைக் மட்டும் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வேறு லெவலில் இந்த பைக் என்ன தான் ப்ரைஸ் பண்ணாலும் ஒரு ரீசன் நம்மளால ப்ரைஸ் ஒரு டூ டூ லேக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் லேக்ஸ்க்குள்ளே வச்சா கூட இந்த பைக் வாங்க தடி ரெடியாக இருக்காங்க ஏன்னா அந்த பைக்கோட லுக்ஸ் வந்து அப்படி இருக்குது ஸோ இந்த பைக் இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இந்த பைக் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் அதிக எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க பைக் என்னென்னு பைக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த பைக் தான் ஸோ இந்த பைக் ஒரு வின்டேஜ் பைக் தான் இது ஒரு வின்டேஜ் பைக்கின்றதால இந்த வீடியோவை வந்து இப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யமகா அண்ட் வின்டேஜ் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை நம்ம ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பைக் ஞாபகம் வரும்னா கண்டிப்பாக ஆர்எக்ஸ் என்ற ஞாபகம் வரும் அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனா இந்த வீடியோ டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பைக் ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா இந்த பைக் ஒரு லெஜண்டரி பைக்னு ஒத்துப்பீங்க இந்த பைக்கை பிடிக்காதவனே எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இல்லைனே சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் இது ஜியோ எயிட்டஸ் பைக்னே சொல்லலாம் இந்த பைக் வந்து நிறைய பேர் ஓன் பண்ண ஆசையாக இருக்காங்க பட் இப்போ வந்து யமகா என்ன சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஆர்எக்ஸ் என்ற ரீலான்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து செகண்ட் அண்ட் ஆர் தேர்ட் அண்ட் அந்த பைக்ஸ் தான் ஓன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் நிறைய பேருக்கு வந்து யமகாவோட வின்டேஜ் பைக்ஸ் ஓன் பண்ணணும் ஒரு ஆசை அண்ட் ட்ரீம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற விதமாக யமகா வந்து அவங்களோட கிளாசிக் ஹெட்டேஜ் லைனப்பில் எக்ஸஸ்ஆர்னு ஒரு ஒரு லைனப்பே வச்சுருக்காங்க பட் அது இந்தியாவுக்கு வர்றதில்லை பட் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு பைக்கை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரதாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பைக் மட்டும் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு சேல்ஸ் வந்து பிச்சுக்கிட்டு போகணும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பைக் வந்து அதோட லுக்ஸு அண்ட் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன சொல்லணும் அந்த பைக்கில் என்ன இன்ஜின் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யமகா ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்க சேம் இன்ஜின் எடுத்துட்டு வந்து இந்த பைக்கில் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலே நாங்கள் சொல்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சிருச்சு அது கூட இன்ஜி யமகாவோட இன்ஜின் எடுத்து போட்டாலும் அது இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர் ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணுறாங்க பைக் லைக் லிக்விட் கூலும் கொடுத்துட்றாங்க ஸ்லிப்பர் கட்சும் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்னங்க வேணும் ஸோ இந்த பைக் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸில் ஆல்ரெடி லான்ச் ஆகிடுச்சு பட் அந்த லான்ச் ஆன மார்க்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஃபிஃப்டினோட அது ரேட்டை வந்து கம்மியாக தான் அவங்க ப்ரைஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ இது ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் இந்த பைக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க காரணம் ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எம்டியோட கம்மியாக ப்ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த பைக்கோட சேல்ஸ் வந்து ஸ்கை ராக்கெட்டுக்கு போயிடும் அதை தான் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு வேளை எமகா இந்த பைக்கை கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தான் ஒரு ப்ராஃபிட்டாக அமையும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியன் மார்க்கெட் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எப்பவுமே கிளாசிக் பைக்ஸுக்கு ஒரு கிரேஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக் வந்து நிறைய பேர் வாங்குறாங்க ஏன்னா இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கிளாசிக் அந்த பைக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் பட் ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு கொடுக்காது பட் யமகாவோட இந்த எக்ஸ்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸோட வரும் லுக்ஸ் மட்டும் தான் கிளாசிக்காக இருக்கும் பட் உள்ள இருக்க இன்ஜின்லாம் வந்து மாடர்னாக இருக்கும் ஸோ இந்த பைக்கை பற்றி டீட்டெயிலான ஒரு ஓவர் வியூ வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட கார்டு வந்து நான் போடுறேன் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை டீட்டெயிலாக அவங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நாங்கள் சொல்லியிருப்பேன் அதுவும் உங்கள் பைக் ஸோ இந்த வீடியோவில் பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க பைக்ஸை பற்றின லிஸ்ட்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற